వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను విజయారెడ్డి సో పొలిటికల్ అనలిస్ట్ ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి ఎస్ ఒక వారం రోజులు అవుతుంది ఇది కొత్త ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అయితే ఇందులో ఏమంటారు దట్ ఈజ్ రేవంత్ రెడ్డి అనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ప్రక్షాళన వైపు పరుగులు ఇస్తున్నాడు అంటే ఎవ్వరికీ అంతు చిక్కకుండా చాలా శరవేగంగా చేస్తున్నాడు ఒకవైపు అయితే మరొక వైపు అంటే ముందుంది ముసల్ల పండుగ అసలు కావాల్సినప్పుడు ఏవైతే ఆరు స్కీములు ఉన్నాయో జస్ట్ రెండు స్కీములు అందులో కూడా ఇప్పటికి ఇప్పుడు డబ్బులు పెట్టాల్సిన పని లేదు అదొకటి ఫ్రీ బస్ కావచ్చు లేదనంటే ఆరోగ్యశ్రీ పెంపు కావచ్చు వాటికి ఇప్పుడు నిధుల అవసరం లేదు కాకపోతే రిమైనింగ్ ఈ నాలుగు స్కీ స్కీములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అయితే ఇంకా ప్రస్తావన లేదు ప్రజలందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా పెన్షన్స్ కావచ్చు రైతు బంధు కావచ్చు ఇట్లాంటి విషయాలు కంపారిటివ్లు చేసి చూస్తే ఏది బాగుందంటే దట్ ఈజ్ రేవంత్ రెడ్డి అనే మాటకి ఒప్పుకోవాలా లేదంటే కొంతమంది ఏమో లేదు లేదు ఇప్పుడే ఎట్లా చెప్తాము ఒక వంద రోజుల సమయం అని ఉంటే కదా మనం అది మంచా చెడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందని కూడా అంటారు ఏం చెప్తారు ఈ విషయంలో అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆరు హామీలను కూడా వంద రోజులు నిడివిలో పూర్తి చేస్తావు అని చెప్పారు సో ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏ గవర్నమెంట్కి అయినా సరే కొంత స్టెప్లేట్ టైం ఇవ్వాలి వాళ్ళు నెల తొక్కుకోవడానికి కింద మీద చూసుకోవడానికి మోర్ ఓవర్ రేవంత్ రెడ్డి అన్న దానికి నిన్న కేసీఆర్ గారిని వెళ్ళి ఆయన పరామర్శించిన విధానంకే ఇస్ క్రియేటెడ్ ఏ మార్క్ ఏది ఏమైనా సరే ఆ రెడ్డి రా బాబు అనిపించుకున్నది పెద్ద మనసు చాటుకునే చూపించాడు ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వెంజంటా పాలిటిక్స్ అన్న విషయంలో వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ బిడ్డ పెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు కొంచెం తెప్పలు పెట్టిన దగ్గర ఇది అపకారికి కూడా ఉపకారం చేయడం అన్నది ఆయన పెద్ద మనసు చాటుకున్నాడు అని చెప్పారు ఆ మాటకు వస్తే స్పోర్టివ్నెస్తో కేసీఆర్ గారు న్యాయంగా అయితే కంగ్రాచులేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ దిగిపోతూ అది జరగన్ దగ్గర కూడా ఊహకు అంద విధంగానే ఆయన ప్రవర్తించింది అయితే కొట్టొచ్చినట్టు కనబడింది సో అది ఎవరేమన్నా సరే ఇట్స్ క్రియేటెడ్ ఏ మార్క్ అది ఆ విషయంలో మాత్రం ఆయన పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు ఇంకా అది ఈ ఈ వంద రోజుల ఆయన ఫైనాన్షియల్ ఛాలెంజెస్ అనేవి మనం గతంలో చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం వీళ్ళు తీసుకున్న ఛాలెంజెస్కి దగ్గర దగ్గర లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల కోట్ల పైచిలిక డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి కానీ పాత ప్రభుత్వం మీద నెట్టే ప్రయత్నం కూడా జరగబోతుందేమో అనే ఒక అంశం కూడా అంటే ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఐదు కో ఐదు లక్షల కోట్ల పైచీలకు అప్ల భారము రాష్ట్రాన్ని మీకు లాభాల్లో ఇస్తే నష్టం ఎందుకైనది ఒకటి రెండోది ఈరోజు పవర్ గురించి కానీ ఏది కానీ ఈ పాత ప్రభుత్వము మొత్తం నిల్ బడ్జెట్లో ఉంచింది కాబట్టి మా కొంత సమయం పట్టొచ్చు అనేది నెట్ ప్రయత్నం కూడా చేస్తారని ఒక టాక్ వినిపిస్తుంది మీరు ఏ టాక్ పెట్టుకున్న ప్రజలు ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటో ఇప్పుడున్న ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో ఆ పార్టీ కూడా తెలియకుండా ఏ రాజకీయ పార్టీ లేదు ఏ పార్టీకైనా ఒక మ్యాండేట్ ఎందుకు ఇస్తారంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోకి ప్రజలకు కన్విన్స్ అయ్యి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఆరు బుల్లెట్ పాయింట్లు వాళ్ళు తల తాకట పెట్టిన తీసుకొచ్చి చేస్తాం అన్న దానికి ప్రజలు నమ్మి వాళ్ళకి పట్టం కట్టారు ఇది వాళ్ళకి సంబంధించిన అవసరం రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఎంత ఉందో రాష్ట్ర ఖజానాకి ఎంత డబ్బులు వస్తాయో రూపాయి రాకపోక అప్పులు ఎంత చేశారో ఈ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ నుంచి తీసిన వేదంతో ఏవి తెలియకుండా ఎవరు ఉండరు ఈ ఇవాళ పిలిచి యాభై ఏడు కార్పొరేషన్లు రద్దు చేసాడు ఆయన వాళ్ళందరినీ మళ్ళీను వాళ్ళ ఒక పార్టీ కార్యకర్తలకు లేకపోతే వాళ్ళకు సంబంధించిన నాయకులకు కార్పొరేషన్ పదవులు ఇవ్వాలి దీస్ ఆర్ ఆల్ వాళ్ళ పార్టీ యాక్టివిటీస్ని ఎలా చేస్తున్నారో లేక ప్రజలను పరిపాలించే కార్యక్రమాలను కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి దీన్ని ప్రజలు నిశ్చితంగా గమనిస్తారు దీనికి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్క్యూజెస్ గత ప్రభుత్వం ఉన్నదానికైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో చేసుకునే దగ్గర ఎక్కడ జరిగింది అరవై నాలుగు వేల కోట్లు ప్రస్తానంతో స్టార్ట్ అయింది అప్పుతోను ఇవాళ అది దగ్గర దగ్గర నాలుగు లక్షల పైచీలకు ఉంది కార్పొరేషన్ త్రూగా అప్పులు జర్నీ కలుపుకుంటే ఐదు లక్షల పైచీలకు ఉంది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా బడ్జెట్లు అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు కదా పదిహేళ్ళ ప్రస్తానంలో బడ్జెట్లు ఫాలో అవ్వకుండా ఎవరు లేరు కదా ఎంత సేమ్ చిన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత డెవలప్ అయిందో కూడా తెలుసు కదా మనకి సో రెట్నాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ లేకుండా ఏమి చూడకుండా ఎవరు ఏ పని చేయరు వీళ్ళు ఒక భరోసాతో ఏదైతే చేద్దాం అన్న కాంబినేషన్తో ముందుకు వచ్చారో దాన్ని మొదటి రోజు నుంచే శ్వేతపత్రం అన్నది రిలీజ్ చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ప్రజలకు చెప్పాలి కదా రాష్ట్ర ఖజానాకి ఎంత ఉందో ఏం చేశారో అన్నది చెప్పి ఊరికే పరిశాలు పోవడం ఈ బీజేపీ వాళ్ళకి అడవడి చూసాం కదా ఎంతసేపు మిమ్మల్ని అవడ పెడతాం జైల్లో పెడతాం ఇవన్నీ చెప్పి లాస్ట్కి ఏమైంది ఏం అవ్వకుండానే ఊరికే అడవడి చేసుకుంటే ఎన్నాళ్ళు కూర్చుంటారు సో ఎన్నాళ్ళు కూర్చున్న దానికి వాళ్ళు మీకు అధికారం ఇచ్చిన తర్వాత సేమ్ అదే చాడీలు చెప్పుకొని అదే
కార్పొరేషన్లు రద్దు చేసి కార్పొరేషన్ పదవులు తీసి కార్పొరేషన్ రద్దు చేయలే కార్పొరేషన్ నాయకులు అందరు రాజీనామా ఆల్రెడీ వాళ్ళు కూడా రాజీనామాలు చేశారు ముందే అనుకోండి కొంతమంది చేయని వాళ్ళకి కూడా రద్దు చేశారు రద్దు చేశారు సో అది నేను అర్థం ఏంటి ఇదే యాక్టివిటీ అండి ఇప్పుడు దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ బెరవైజ్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి దాని త్రూగా తీసుకుని డబ్బులు ఏంటి ఇరవై వేల కోట్లు ఎంత ఫిగర్ ఎంత కనబడుతుంది ఇరవై వేల కోట్లు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి రెండు విడతల్లో నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు ఎనిమిది వేల కోట్లు వచ్చాయి ఇంకా పన్నెండు వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి నేను చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ బెవరేజ్ కార్పొరేషన్ త్రూగా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవడానికి వెసులుబాటు ఉంటుంది కదా కొత్త ప్రభుత్వం ఏమైనా మారితే అలాగే వీళ్ళకి కూడా కార్పొరేషన్స్లో ఎంత తప్పులు ఉన్నాయో ఇంకా ఎంత పనంగా పెట్టి ఎందుకంటే కార్పొరేషన్ మీద తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాతిపదిక మీద ఇస్తారంటే తిరిగి ఎంత టెన్యూర్లో తీరుస్తారు అన్న దానికి కట్టుబడే ఇస్తారు ఆ టెన్యూర్కి ఎంత స్టిపులేటివ్ అమౌంట్ ఉంది ఎంత తీర్చారు ఎంత ఉంది ఈ లెక్కలు ఎక్కడ ఉండవు కదా దాని రూపాయి రాకపోతే ఎందుకు మరి అంతా బాగుంది కావాలని ఎంచుకున్న ప్రభుత్వం పైన మళ్ళీ కొంత భయపడుతున్నారు ప్రజలు పవర్ విషయంలో ముఖ్యంగా లేదనంటే మొన్న వచ్చిన దళిత బంధు స్కీములు కావచ్చు కొన్ని స్కీముల విషయంలో ఎందుకు కొంత భయపడుతున్నారు ఇది అవుతాయా కావా అనే భయం ఎందుకు ఉందంటారంటే అవి నచ్చాయి ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే కొంత అసంతృప్తి ఉందో దాన్ని ఈ విధంగా తీర్చుకుంటాము మళ్ళా సాటిస్ఫాక్షన్ మళ్ళీ ఎందుకు కొంత భయంలో ఉన్నారు ఇంకా ఫోన్లు చేసి మాకు పెన్షన్లు రావా లేదంటే ఇప్పుడు రైతు బంధు విషయంలో అయితే చాలా కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నారు అంటే మాకు ఇస్తారా ఇవ్వరా మళ్ళీ మేము ఎంఆర్ వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాలా మేము సర్టిఫైడ్ తెచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ ఎందుకు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి రేజ్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ధరణి పోర్టల్కి లింక్ పెట్టి భూమికి సంబంధించిన అవసరాల మీద చిత్తశుద్ధిని ఈవెన్ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కూడా చాటుకోవాలి దీన్ని బంగాళాఖాతంలో కలిపేస్తాం అన్నప్పుడు భూమాత స్కీమ్ అయితే చెప్పారు అలాగే రైతు భరోసా చెప్పారు ఇది రైతు బంధువు బంధువు రైతు భరోసాకి పదిహేను వేలు ఉన్నారు పది వేలు ఐదు వేలు పెంచారు పెన్షన్ కూడా నాలుగు వేలు ఇస్తాను అన్నారు సో ఇవన్నిటికీ ఏంటంటే ఆర్థిక ప్రమాణాలు ఎలా పాటిస్తారన్నది వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న పని ఇవాళ మన బట్టి విక్రమార్క్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీస్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతాయో ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులరిటీస్ని ఎలా సెటరేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వంలో అవకతవకలు ఉన్నాయి ప్రతిసారి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ కథలు చెప్పడం అలవాటు అయిపోయింది ఈ కథల యొక్క సారాంశం ఏంటంటే కార్యరూపం దాల్చి చూపించారు అనుకోండి ఏం జరిగిందో ప్రజలకు ట్రాన్స్పరెన్సీ చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఏదో జరిగింది ఏదో అయిపోయింది ప్రపంచం తెరబడిపోయింది అన్నారు ఏం తెరబడిపోయింది ఏం లోపల ఉన్నాయి చెప్పాలి కదా ఎందుకంటే ఇది రాష్ట్ర ఖజాన నుంచి ఖర్చు పెట్టింది ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అక్కడ బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు నాగార్జున సాగర్ ఇక్కడ కాళేశ్వరం కాకుండా ఇక్కడ మనకు దాన్ని ఏమంటారు పట్టిసీమ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ జాతీయ హోదాలు ఉన్నాయి వాటికి అయిన ఖర్చులు అని జాతీయ ప్రభుత్వం భరిస్తుంది దాని అవకతవకలు ఆలోచన చేస్తారు అలా కాదు కదా ఇక్కడ స్టేట్లో జరిగిన దానికి మన రాష్ట్ర ఖజాన నుంచి ఇంత ఎక్స్ అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టబడింది ఈ ఎక్స్ అమౌంట్కి గత ప్రభుత్వం జవాబుదారీతను ఇంకో మేము విధంగా ప్రక్షాళిస్తున్నాం ఇంత ఇంత జరగవలసింది ఇంత జరిగింది మన కోటరెడ్డి గారు చెప్తారు కదా టెండర్లు పిలుస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇది అంతా రెగ్యులర్ ప్రొసీజరే జరుగుతూ ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అయినా జరిగి ఉంటే దాన్ని ప్రక్షాళించాలి అది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది రాబోయే రోజు ఇంకొకటి క్యాబినెట్స్లో విషయానికి వస్తారు ఇంకొక ఆర్ఏమో భర్తీ చేయాల్సి ఉంది దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ వచ్చే హోమ్ ఆ హోమ్స్ సంబంధించి అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పటికైతే ముఖ్యమంత్రి కిందే ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ ఇది కానీ సో దాని మీద కూడా గమ్మత్ గమ్మత్ స్పెక్యులేషన్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి జనారెడ్డి గారికి వచ్చే అవకాశం ఉందా హోమ్ అయితే ఇస్తారా లేకపోతే హోమ్ అంతా కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ కిందనే ఉంచుకునే అవకాశం ఉంటుందా అలా కుదరదండి హోమ్ మినిస్టర్కి అలాంటి గ్యాంబుల్స్ చాలా రేర్గా ఉంటాయి జరుగుతాయి కానీ హోమ్ మినిస్ట్రీ జనరెడ్డి గారికి ఎందుకంటే అంటే ఏమంటున్నారు అంటే నేను చూసిన సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఆయన మీద ఆల్రెడీ ఎనభై తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి లాండర్ లాండ్ ఆర్డర్ లాంటివి ఆయన కిందే పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనేసి కూడా చర్చ జరుగుతుంది తప్పదు ముఖ్యమంత్రి గారు నేను గతంలో ఏం ఏమి కేసులు పెట్టారు ఏం కేసులు పెట్టారు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే కానీ పొలిటికల్ వ్యంజంట కేసులు ఎన్ని నెలలు పడతాయి ఎన్ని నెలలు పడవు అన్నది నిజంగా ఓటుకు నోటు కేసులు అడిగి సుప్రీంకోర్టు స్థాయి పరిధిలో ఏం జరుగుతుంది అందరికీ తెలిసిన విషయాలే ఏవో మాట్లాడడానికి ఏదో వాసిప్స్లా చెప్పడానికి బాగానే ఉంటాయి దానికి నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి ఎవరికి మంత్రివర్గంలో లేదు షబ్బిరి లెటర్లు ఆయనకు కూడా సముచిత స్థానం ఇవ్వాలి సీనియర్స్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఈ సమన్వయం పరచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే జానారెడ్డి గారికి ఇప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నాడా తప్పకుండా అబ్బాయి గెలిచాడు అంటే అతనికి ఒకవేళ ఎమ్మెల్సీ ఉండి అని ఇచ్చి
రేవంత్ రెడ్డి గారు పని సులువు చేసుకుంటారు ఈ ఉద్యమకారుల విషయానికి వస్తే అంటే ముఖ్యంగా మనకు వినిపించేనేమో ప్రొఫెసర్ కోదండ్ రామ్ సో ఆయనకు కూడా ఒక కేబినెట్ లకు తీసుకునే అవకాశం ఉందనే చర్చ కూడా జరుగుతుంది ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ హైపోతికల్ ఈక్వేషన్స్ లో సముచిత స్థానం ఉన్నది చాలా ఎనోటబుల్ సిచ్యువేషన్ నేను చెప్పిన నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి మంత్రివర్గంలో లేరు ఎవరు సో ఈ ప్రాతిపదికన జిల్లాలని సమకూర్పు ఉంటుంది తర్వాత పెద్దవాళ్ళని ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేయవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది ఇట్లా అన్నిటికీ అధిష్టానం మనం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయట్లేదు ఇప్పుడు చూస్తుంది దగ్గర సో అబ్బియస్గా సోనియా గాంధీ గారిని ఈ విధంగా ప్రసన్నం చేసుకున్న వ్యక్తి నేను కాంగ్రెస్లో ఈ రీసెంట్ ప్యాస్లో అవన్నీ చూడలేదు ఒక పెద్దరికి ఇచ్చిన విధానం అవన్నీ సో దాన్ని గ్యారెంటీగా తన పని చాలా సులువు అవుతుంది పెద్దల కూర్పును కూడా ఏఐసిసి చాలా ప్రొసీజర్స్గా తీసుకుంది ఇవన్నీ ఎందుకంటే రేపు ఇరవై నాలుగులో మేజర్ జంక్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇక్కడ గతంలో టైం ఎక్కువ లేదు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రజలు కొంచెము మీమాంసగా ఉన్నారు అవుతాయా కావా అనే ఒక మీమాంసలో ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ మూడు నెలలు అయితే డెఫినెట్ గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంపీలు ఇక్కడ నుంచి గెలిపించే గెలిపించాలంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఇక్కడ ఒక నమ్మకాన్ని బలంగా అంటే నమ్మకంతో వేశారు కానీ ఆ నమ్మకాన్ని ఇప్పుడు బలంగా ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఎంతసేపు పాత ప్రభుత్వం పాత ప్రభుత్వం అనుకుంటూ కూర్చుంటే జనాలు కూడా మళ్ళీ కొంత విసుకెచ్చే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు కాబట్టి సో ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఇక్కడ చాలా వరకు ఏంటంటే ఒక వైటాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా మంది గత ప్రభుత్వం మీద కన్నా గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే మీద మట్టెక్కువే ఉన్నారు ఈ పనికి మనం చెత్తని ఇంకోసారి భరించాలా అని చెప్పి పగబట్టేసి ఓట్లేదు కానీ చాలా మందికి నెత్తి కల్లెళ్ళి అలా నెత్తి కల్లెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ తెలంగాణ సమాజం ఏం చేయాలి అది చేసి చూపించింది చూసిన చేత ఇక్కడికైనా సరే పరివర్తన రాజకీయాలకి తెరలేకపోతే ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ టెరిటరీలో వీళ్ళకి చాలా వైట్ అవుతుంది రోల్ ది నీడ్ టు ప్లే బికాస్ దర్ ప్రెసెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ సో ఇక్కడ ఎంతమందిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఏమైనా చేరికలు ఉంటాయా ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవాలి ఉంటుంది ఎంతమంది జంపింగ్లు ఉండొచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి భద్రాచలం నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి చూసుకుంటే తెల్లం వెంకట్రావు ఆల్రెడీ అక్కడ జరిగింది దాంట్లో నేను వెళ్ళి అంటే ఉండొచ్చా అంటే ఇంకొకటి కూడా నడుస్తుంది ఆ రోజు అంటే ఇక్కడ టిట్ ఫర్ టాక్ లాగా ఉండాలా అంటే ఆ రోజు మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు మా దగ్గరకు వస్తే తప్పేంటి లేదని దీని ఒకవేళ ప్రజలు ఒకవేళ జంపింగ్ అయితే ప్రజలు ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు తప్పు చేశారు కాబట్టి ప్రజలు ఊరికి పది పది పైసలు ప్రజలు ప్రజలు అనుకో జీవితంలో ఒకే ఒక్క రోజు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ రోజు బటన్ నొక్కడం ఆ పని అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇంక ఏం జరిగినా వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు ఇది ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ అయింది ఈ ప్రజలు ప్రపంచం తెరబడిపే అంటే వాళ్ళు చూపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమో ఏం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది మీరు ఇందాక ఒక ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు అభివృద్ధి చేసిరు అన్నీ చేసిరు కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు దించారో అర్థం కాలేదు అన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది మెయిన్గా ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో ఓడిపోయి అదొకటి అదొకటి ఉంటుంది ఎక్కడ ఒక అసంతృప్తి కూడా అంటే కొన్ని అరే ఎందుకు చేయలేదు మా పక్కింటి రోడ్డు నాకు ఇల్లు వచ్చింది నాకు రాలేదు ఇల్లు విషయం ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు ఎక్కువగా జరిగింది ఒకటి డబల్ బెడ్రూమ్ విషయంలో ఒకటి బాగా జరిగింది దళిత బంధు మిస్ఫైర్ ఒకటి అవ్వడం అంటే ఓపిక లేకపోవడం అంటారు అంటే ఒకరికి వస్తే ఒకరు రాలేదు దళిత బంధు విషయం ఒకటి నేను చెప్తాను ఏడైతే ఎమ్మెల్యేలు చేయి కాలు కలిబడిపోయి అక్కడ డబ్బులు ఎత్తేశారు వాళ్ళందరినీ కేసీఆర్ గారికి క్షమించబట్టి ఈ దైర్యం వచ్చింది రెండోది ఇక్కడ నిరుద్యోగుల నుంచి టీఎస్పీఎస్ లీకేజ్ ఇవన్నీ కొన్ని అయితే మూడు ఒక మూడు అంశాలు అయితే ప్రధాన పాత్ర పోషించిన దగ్గర దగ్గర పది లక్షల మంది యువత ఉన్న దగ్గర ఇక్కడ టీఎస్పీసీ విషయంలో ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్టివ్ మోడ్ లో వాళ్ళని పరితిగట్టించారు లేకపోతే వాళ్ళని సస్పెండ్ చేశారు లేకపోతే రద్దు చేశారు ఇవన్నీ కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ ఏం క్రియేట్ చేశారు అన్నది మెజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ రెండోది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ యొక్క సక్సెస్ మేరిగడ్డ కుంగింది అన్నది నెగిటివిటీ ఎప్పుడైతే ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగారో రూరల్ ఏరియాస్లో కాంగ్రెస్ సక్సెస్ అదే కొనుగోలు ఫార్ములా ఈ ఎడ్డుమాలో కల్లాగా ఒక్కటి కూడా ప్రతిఘటి చెప్పక ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది మంచిది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి చెప్పుకోవడంలో ఎవడైతే మాట్లాడేది చెప్పు అధికార ప్రతినిధులు ఎవడైనా ఏ ఏ తడిగొట్టు వేసుకుని ఇంట్లో పడుకున్నారు కానీ ఎవడైనా ఇది చేశారని ఛానల్కి వెళ్ళి ఒక ప్రతిభా పాఠ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారా నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఇది ఫుడ్ డౌన్ చేసి ఈ మెట్రో పిల్లర్ల మీద మెట్రో స్టేషన్లోను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ టెరిటరీలో వీళ్ళు చేసిన
టీ న్యూస్లో కాసేపు ప్రవచనాలు అంతే ఇంక మిగిలిన ఎక్కడ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎక్కడైనా యాక్టివిటీ చూసావా ఎక్కడైనా అవన్నీ ఎందుకు మనం ఎంతమందిని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటే చెప్పు చెప్పమ్మా అభివృద్ధి సంక్షేమం విషయంలో ప్రజలకి డౌన్ సైజ్ చేసి లేదా ఇంత పెద్ద సైజులో చెప్పిన విషయాలు చెప్పమను ఎవరైనా ఎవరు మాట్లాడకపోతే ఎవరికి తెలుస్తుంది ఇక్కడ చేసింది కనబడుతుంది చేసింది చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ కన్విన్స్ అయ్యారు రోగులే రేలు ఎన్ని గడ్డంగులు కట్టారు గత ప్రభుత్వంకి ఈ ప్రభుత్వంకి కొత్త గడ్డంగులు ఎన్ని వచ్చాయి రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఎన్ని వచ్చాయి ఆర్బిక సెంటర్లు ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ ఏ అవగాహన జరుగుతుంది ప్రత్యామ్నాయాల విషయంలో ఏమైనా చెప్పుకున్నారు ఎవరన్నా ఎవరిని ఎవరిని అడిగినా నిమ్మక నీరు అయితే అంత అరవై డెబ్బై సీట్లతో గెలిచేస్తాం బయటపడిపోతాం ప్రభుత్వం మందే ఎవరికి కావాలి ప్రభుత్వం అరవై డెబ్బైకి పడిపోతుందన్న విషయం ఎనభై ఎనిమిది నుంచి అనేది విషయం మీద ప్రక్షాళన లేదు నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేశాడు ఏ వెంకటేశ్వర తమ్ముడు ఉండి తెచ్చి పెట్టినట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది కృతజ్ఞత భావతో అందరూ ఎవరి పని అది చూసుకుంటే కూర్చున్నారు ఆ రోజు జరిగిన అంటే మిన్స్ మనం ఒక పది రోజుల క్రింద నుంచి మాట్లాడుకుంటే ఆ రోజు జరిగిన ఒక తప్పిదాలని ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం అన్నిటి కూడా ప్రతిది గుర్తు పెట్టుకుని ముందుకు పోతుందా ఇక గ్యారంటీకి ఆ రకంగా చేయకూడదు అనే దాని మీద ఇక్కడ రివెంజ్ పాలిటిక్స్ అనేది పక్క తీయమ రివెంజ్ పాలిటిక్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా అంటే అది పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అవి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రగతి భవన్ ఉంది ప్రగతి భవన్ కంచెల బద్దలు కొట్టండి అన్నారు జనరల్గా చెప్పాలంటే అది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలోనే పెట్టింది వీళ్ళు హైట్ పెట్టుకొని సోలార్ పెన్సింగ్ వేసుకున్నారు ఈరోజు దాన్ని ప్రజాభవన్ చేశారు ప్రజాభవన్ చేసిన తర్వాత జనాలు అక్కడికి వెళ్తారు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఎవరైనా ఇది చేయొచ్చు అంటున్నారు కదమ్మా నువ్వు ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఒక్కసారి ఈ పది సంవత్సరాల తెలంగాణ విభజన కన్నా ముందున ఒక్కసారి రీకలెక్ట్ చేసుకో మానబోడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదే దీన్ని ప్రజల్ని కలిసేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నించేవాడు పొద్దున్నే ఆయనకి దర్శనం ఉండేది ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునేవాడు చేతన సాయం చేయడం ముఖ్యమంత్రికి ఆయన చేసిన కార్యక్రమం కదా అది కాంగ్రెస్ పద్ధతి అది దట్స్ వాట్ దే రిపీటింగ్ నా ఇందులో కొత్త అనువే ఉంది కంచెలు కట్టి మనం ఎవరైనా ప్రజలు వెళ్ళిన ఉదంతం ఉంది ఈ టర్మ్లో ఈ పదేళ్ళలో ప్రజలు తెలిసి ఈ నాయకులు వెళ్ళలేదు ఈ చెత్త చదరానికి ఎక్కువ అవుతుంది డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అది గమనించదు నియోజకవర్గాల్లో ఆడ ఎవడో మనల్ని ఆడ వెళ్ళారు పని చేసుకుని ముఖ్యమంత్రిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఈ పాత పెట్ట కథలన్నీ అలవాటు అయిపోయి ఏం జరిగిందో ఏం జరగలేదు ఇల్లు చెప్పక అల్లు చెప్పక టాగునింతకు మనిద్దరం చర్చించుకోవడం అనవసరం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గత కాంగ్రెస్లో ఏం జరిగిందో అదే మళ్ళీ వాళ్ళ పునరావృతం అవుతుంది నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు తర్వాత వాళ్ళందరూ ప్రజా నాయకుల కింద వచ్చిన వాళ్ళు కాదు కదా భుజం మీద వేసుకుని పార్టీని గెలిపించుకుంది రేవంత్ రెడ్డి గతంలో భుజం మీద వేసుకుని గెలిపించుకుని రాజశేఖర రెడ్డి గారు వీళ్ళు ప్రజల సమస్యల మీద ప్రజలతో ట్రాన్స్పరెంట్ పాలిటిక్స్ చేయడానికి వచ్చారు అదే పనిచేస్తున్నారు ఇందులో కొత్త అనువే ఉంది కొత్తగా చేసింది ఈ ప్రభుత్వం ఇంటికి పంపించారు ఈసారి ఇంటికి పంపించిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేయాలి గ్రహించాలి ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు కొన్ని చేసిన పనులు చేశారు చేసిన పనులు చెప్పుకోలేదు రూరల్ ఏరియాలో నిత్య వాడు మాడు పగల కూడా కూర్చోపెట్టారు ఈ జబ్బు నెత్తికి వెళ్ళిపోయిన ఎమ్మెల్యేలు మళ్ళీ అదే మొక్కలు పెట్టి అక్కడ కూర్చోపెట్టి మళ్ళీ మూడు పర్సెంట్ ముప్పై పర్సెంట్ తినేయడానికి వెసులుబాటు కల్పిస్తారని కొట్ట వచ్చినట్టు కనబడుతుంటే ప్రజలు పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటున్నావా నీ రోజు కాబట్టి నట్ నటించు జీవించు ఫిలిం గ్లాస్లు వేసుకునే ఫార్మాటిక్ కార్లో తిరిగితే నువ్వు ఓడ ఉద్యమం నుంచి చూడలేదు అవన్నీ నేను ఈ రాత్రి రాత్రి పెద్ద తోపు తురుముక నేపడంటే ప్రజలు ఊరుకుంటారు అనుకుంటున్నావా చూపించారు సినిమా కర్రు కాల్చి వాత పెట్టడం మా తెలంగాణ సోదరులకు తెలిసినట్టే అప్పుడు తెలియదు టైం వస్తుంది చూపించారు సినిమా చూపించినప్పుడు ఏం చేయాలి వెండి తెర మీద చూడటమే నువ్వు ఆ ప్రభాస్ సినిమా తీసారు ఓ ఆయన ఇదేంటి బాహుబలి తర్వాత ఏమనుకున్నారు అబ్బా నెక్స్ట్ సినిమా సూపర్ అంటే చూస్తూ నెక్స్ట్ సినిమా రామాయణం మీద తీసేస్తే ఇంకా ప్రపంచం తెరబడిపోతుంది చూస్తే చూస్తూ విషయం లేకుండా ప్రయత్నిస్తే ఏమవుతుంది విషయం లేకుండా వీళ్ళందరినీ నాయకులు చేసింది ఎవరు కేసీఆర్ గారు దేనికి ఉద్యమ నేపథ్యంలో ఇల్లు వాళ్ళు మెట మెటమెట లాడిపోతాయి ఇది కనెక్టివిటీ విత్ ప్రజలు ప్రజలకి అప్పుడు భావవేశం ఒక ఉద్యమ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి టాలరెన్స్ కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది తర్వాత వాస్తవ రూపంలో ప్రజలతో పనిచేయాలంటే ప్రజలకు కావాల్సిన విధంగా నువ్వు నడుచుకోవాలి దట్ ఈస్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ప్రజాస్వామ్యంలో నేను ప్రజలతోనే మమేకమవును నీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నా విశ్లేషణలో కేసీఆర్ గారి భాషకి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది కేసీఆర్ గారు అలా ప్రతి ఒక్కరు నటించాడంటే అడుగు తినిపోతారు అది తెలుసుకోవాలి అడిగిన సరే ఈసారి మెట్టితో కొట్టారు కరెక్ట్గా ప్రజలు ఇది తెలుసుకోకుండా మెట మెట్టలు ఆడిన వాళ్ళందరికీ సమాధానం ఇది
అండర్ ప్లే అంటారు డౌన్ సేజ్ చేసి చీకటి దెబ్బలు కొట్టారు బీజేపీ వాళ్ళు ఇక ఎవరికి అర్థం కాలే మీరు గమనిస్తే లాస్ట్ టైం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలు నూట పదమూడు స్థానాలకు డిపాజిట్ రాలే క్రెడిట్ గోస్ట్ బండి సెంజ్ చేసి ఒప్పుకుని తేరాలమ్మా గమనించవలేదు తొంభై స్థానాలకు డిపాజిట్లు వస్తాయని మనమే చాలాసార్లు అమిత్ షాకి చెప్పింది మనం ఎటకారంగా తీసుకున్నాం ఇవాళ మీరు నంబరు మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్థానాల్లో డిపాజిట్లు వచ్చేయాలి మోర్ దాన్ ఇరవై ఎనిమిది స్థానాల్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు గమనించమ్మా మనం అనుకున్నాం కదా చేప కింద చేప కింద నీళ్ళలాగా వెళ్తుంది అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో చెక్ చెక్ మీట్ అంటారు తెలుసు కదా చెస్ లేదు తెలుస్తుంది చెస్ సైడ్ వాళ్ళకి బీజేపీ ఇవాళ ఒక వెంకటరామ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రిని గత ముఖ్యమంత్రిని ఒక్క దెబ్బకి రెండు పెట్టలు కొట్టాడు ఇది ఇది కాంపిటెన్సీ లెవెల్ ఆఫ్ బీజేపీ తర్వాత మీరు ఇంకోటి గమనించండి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నాలుగు ఎంపీలు గెలిచారు బీజేపీ అనుకుంటుంది దగ్గర ఇవాళ ఆయన అగ్రిగేట్ ప్రతి నియోజకవర్గాలు అంటే ఏడేస్ నియోజకవర్గాలు ఒక ఎంపీ టెరిటరీ ఉంటాయి రెండు రెండు గెలిపించారు గమనించమ్మా ఇది ఎనిమిదిలో ద సక్సెస్ స్టోరీ ఇది ఇవాళ మీకు పదహారు పద్నాలుగు పదహారు పర్సెంట్ పెరిగింది ఇది ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో గ్యారంటీగా ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ మధ్యలో డిఫరెంట్ గేమ్ ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఒక నాలుగు నియోజకవర్గాల టెరిటరీని ప్రభావితం చేస్తారు గ్యారంటీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇది బీజేపీ ఒరిజినల్ ఎబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా గెలిచారు అన్న దగ్గర చూసుకుంటే ఇవాళ గతంగా పాల పొంగులాగా గెలిచిన ఈటెల రాయేంద్ర రఘునందన్ లాంటి టిష్కీవాన్ని కూర్చోబెట్టారు ఆ పాల పొంగులో గెలిచిన ధరంపూర్ అరవింద్కి రఘునందన్ సారీ ఈయన మన బండి సంజయ్ గారికి అండ్ బాబురావుకి ఇప్పుడు జరగబోయే పరిణామంలో వాళ్ళకి సామర్థ్యం కలిగిన లీడర్లు పిక్ చేసుకోవడానికి ఒక వెసులుబాటు కల్పించింది బీజేపీకి ఈ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా ఎంపీలో ఎంపీలో పోటీ చేసే అవకాశం లేదా ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో క్యాండిడేట్స్గా ఇప్పుడు బీజేపీ కనుక నిజంగా ప్రక్షాళించుకుంటే టికెట్ బండి సంజయ్ కావచ్చు రఘునందన్ రావు కావచ్చు బాపురావు కావచ్చు ధర్మపూర్ అరవింద్ కావచ్చు పోటీ చేసే అవకాశమే లేదా ఎవరు అక్సెప్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా నువ్వు గుర్తుంచుకో రెండు మూడు నెలలో వీళ్ళ మీద టాలరెన్స్ లేదు జీరో వెళ్ళకి ఆ మిస్టేక్ కనుక చేస్తే చాలా ప్రమాదం ఉంది సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అంటే ఈ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఉంది ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ కావచ్చు చిన్న స్కీమ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ పోతా ఉంటే వీళ్ళు సీట్లు కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది అటు టైం తేడా జరుగుంటే వీళ్ళ వీళ్ళది ఎలా ఉండదు కాంగ్రెస్కి ఇప్పుడు అంటే ఏదో థమ్మింగ్ మెజారిటీ వచ్చేసి తెరగబడిపోయి అంత సీన్ లేదు ఇక్కడ ఒక యాభై నాలుగు మంది అపోజిషన్స్ చాలా స్ట్రెంగ్ అని బెంచ్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎవరి సామర్థ్యం తగ్గట్టు వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఏంటంటే బీయింగ్ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ అక్కడ అశోక్ గెహ్లాట్ ఎట్లా చేస్తే నేను ఏంటి చేయలేను కానీ ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి యొక్క సామర్థ్యాన్ని మాత్రం డోంట్ అండర్ మైన్ డోంట్ అండర్ కౌంట్ ఆయన ఈ రోజు దాకా చెప్తున్నాను ఆయన అనడాగు ద వే ఎస్ ప్లేడ్ ది గేమ్ అన్నది ఎవడు గమనించకుండా మాడు పగిలిలో కొట్టాడు ఆయన మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్తానా యాభై రెండు స్థానాలు నేను చాలా సార్లు విశ్లేషణలు చెప్పాను వాళ్ళ ప్రజెన్స్ లేని దగ్గర అరవై తొమ్మిది స్థానాల్లో ఇవాళ అరవై నాలుగు స్థానాలు కైవసం చేసుకోగలిగాడు అంటే వాట్సాప్ ఆఫ్ బుల్ ఐ ఈజ్ క్యారింగ్ చాలా గమనించండి తర్వాత ఎక్కడైతే నిజమైన స్థానికంగా పట్టు కలిగిన దగ్గర పట్టు కోల్పోయిన కాంగ్రెస్ని పంపు కొట్టి మరి పునర్వైభవం సంతరించుకోగలిగాడు దక్షిణ తెలంగాణలో దిస్ ఇస్ ద రేరెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ వాట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ మీకు ఇది మీకు ఎప్పుడైనా సరే దక్షిణ తెలంగాణలో ఉనికి లేని బీఆర్ఎస్కి మళ్ళీ ఇటు తిప్పి పడి తిప్పి పాత రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఉన్న పరిస్థితి రిపీట్ చేయగలిగాడు అంటే ఈ ద వే నీడ్స్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ అని దగ్గర మళ్ళీ ప్రైమ్ ఆఫ్ వైస్ ఫోకస్ అంతా నాకు తెలిసి కేటీఆర్ గారు లాంటి వ్యక్తి సామర్థ్యం ఉండి నేను చాలా విశ్లేషణలు చెప్పాను ఈయన దగ్గర ఒక మంచి బ్యాచ్ ఉంది గ్యారంటీగా కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాడు అదే ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వించుకోలేక చేసిన ఈ పనికి నిజంగా నిజంగా పెనాల్టీ పే చేశారు ఒక నిస్సహాయ స్థితి క్రియేట్ చేసుకున్నారు నిజంగా నమ్మక ద్రోహం కొడిగెట్టిన వాళ్ళే పాత వాళ్ళు అందరూ చెప్పాలంటే నమ్మి మోసపోయిన వాళ్ళంటే కేసీఆర్ ఎట్లా గ్యారంటీగా పరివర్తన చెందుతారు లేదా మార్చేస్తారు మారిపోతారు రెండు మూడు నెలల ముందు ఇస్తే గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్తారు ఏదో కాస్త ఇచ్చేస్తారు అనుకుంటే ఉన్న పుట్టిన ఇంకా మంచిది అంటే వీళ్ళు ఒరిజినల్గా గత పదేళ్ళ టెన్ ఇయర్లో బీయింగ్ బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్స్గా లేదా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పరంగా క్షేత్రస్థాయిలో వీళ్ళ పరిపాలన విధానాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడంలో శూన్యం సో నేను ప్రక్షాళించుకోలేదు ఓకే నేను ఏం చెప్తున్నాను నిరంతర ప్రక్షాళన ఎప్పుడైతే కొరబడుతుందో పార
పార్టీ మీద పెట్టాయి ఇప్పుడు చూసుకోండి వాళ్ళంటే ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు చేసిన పని ఏంటంటే ఆ పాత వాళ్ళు అందరినీ కన్సిడర్ చేయడం ఆ కన్సిడర్ చేయడం పార్టీకి బొప్పు వచ్చింది ఇక నిజంగా సామర్థ్యం కలిగి పని చేసేయడానికి తయారు చేసిన కొత్త బ్యాచ్కి అవకాశం కోల్పోయింది ఈ అవకాశం నిరీక్షణ అవుతుంది ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు వాళ్ళ టాలరెన్స్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అధినాయకుడు కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి పదవులు తొంభై ఆరు నియోజకవర్గాలు కలిగి తిరిగి మాట్లాడగలిగాడు ఈ ఇస్ అజంప్టెడ్ దాట్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో బాగా వర్క్ చేసి తిరబడిపోయారు ఈ ఎవడు ఇంట్లోంచి పీటం కదపలేదు దమిడి పంచలేదు అనే విషయం తెలుసుకోగలగాలి అధికారం ఉండి దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకున్నాం కన్నా వీరి యొక్క స్థాయి లేక దుర్వినియోగపరిచాడు ఎందుకు రణరంగంలో దిగిన తర్వాత యుద్ధమా శరణమా అన్న దగ్గర యుద్ధానికి ఆడు వదిలేసాడు ఎందుకు పది ఏళ్ళు బట్టి ఏమీ చేయకుండా పైపు వచ్చి ఈ ఫేసెస్ మీద విసిగి వేశారు పేరు రెండుసార్లు బీఆర్ఎస్ పరంగానే అంతకన్నా ముందు ఓసారి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ మూడు నాలుగు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళందరికీ ఎక్కడో పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు లెటర్లో ఒక ఎగ్జామ్షన్ కానీ ఆయనకి నిజంగా ఆయనకి సర్వే విషయంలో వాళ్ళ అబ్బాయికి టికెట్ అడిగినా నువ్వైతే గెలుస్తావు అని చెప్పి ఆ పెద్ద ఆయన కూర్చోబెట్టుకున్నందుకు గెలిచాడు తప్ప మిగిందంతా ఈ ఈ చెగుడి బ్యాచ్లను అనవసరంగా ఎంటర్టైన్ చేశారు ఈ సరి దీనివల్ల శూన్యం పార్టీకి నిజమైన స్థాయి కలిగిన వ్యక్తులు పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకెళ్ళారు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవాళ వీళ్ళ యొక్క స్థానికమైన ఒక ఫ్రిక్షన్కి కొంతమందిని నిజంగా చెప్పాలంటే కొన్ని పేర్లు ఇప్పుడు నేను ప్రస్తావించడం నాకు పద్ధతి కాదు కానీ వీళ్ళతో అనవసరంగా పొరపాట్లు తెచ్చుకొని కొన్ని నియోజకవర్గాలు చే జేతర అవి శాసించే స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోయారు తిరిగి పదేళ్ల కష్టం బూడిదలో పోసిన పన్నీరు చేశారు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ విషయం ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ బౌన్స్ బ్యాక్ అవడానికి ఇక్కడ పునర పునరుత్తేదం తెచ్చుకొని ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నారు ఆ క్షేత్రంలో దక్షిణ తెలంగాణలో కేవలం కేవలం కన్సిడరేషన్స్ ఈగోయిస్టిక్ మె మెకానిజం అండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ చేసి దగ్గర ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఏ స్ట్రాటజీ దే ప్లేడ్ ఏ బ్రోటల్ రోల్ ఆ బ్రోటల్ రోల్కి పెనాల్టీ పే చేశారు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ పది సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళింది పార్టీ పరంగా మళ్ళీ అందరి కొత్త క్యాడర్ని బొల్లి చేసుకోవడం మళ్ళీ రావడం అన్న దగ్గర ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్యూలో రూలింగ్ గవర్నమెంట్తో బుర్ర కొట్టుకోవడం చాలా కష్టం పైపు అక్కడ పవర్లో ఉన్నారు దక్షిణ తెలంగాణలో దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ వాట్ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తానమ్మా అడ్డుపడద్దు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి దక్షిణ తెలంగాణ మొదటి నుంచి పట్టు లేదు అక్కడ పట్టు నెలదొక్కోవడానికి స్థానికంగా ఉన్న లీడర్లను తెచ్చుకొని దాంతో క్షేత్రస్థాయిలో తెలంగాణ కాంక్ష మీద ఉన్న పట్టుతో నాయకుల్ని క్యాడర్ని తయారు చేసుకుంది వాళ్ళు నాయకులు మళ్ళీ అదే పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వేరే పార్టీ నుంచి ఒరిజినల్ ఎబిలిటీస్ కలిగిన బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్లు కాదు వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్లు తయారు చేసుకోవడానికి వెసులుబాటు ఈరోజు ఈ పది సంవత్సరాల టెన్యూర్లో తీసుకోలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనికి ఎందుకే చెప్తున్నాను దీనికి ఉద్యమకారులతో అన్వయించుకొని చేసిన పనికి సొల్యూషన్ ప్రాస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ నాయకులతో అనగదొక్కబడ్డారు వాళ్ళకి వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాడని టాలరేట్ చేశారు ప్రజలు పోలే గుడ్లు మేళం ఇప్పటికైనా మనోడు మారేడు పైవాడు బీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యాడని అది ఏమైందంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉద్యమకాంక్షలో నిరంకుశ భావాలతో తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పరంగా ఎలా ప్రవర్తించారు ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి నెత్తి మీదకి వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళందరినీ తొక్కు బయటకి చేసేసారు అది ప్రజల యొక్క తీర్పు అచ్చేత నాయకత్వ లక్షణాలు అనే క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ సంబడీస్ మర్సీతో సస్టైన్ అయిన వాళ్ళు ఇవాళ ఆ మెర్సీ కన్సిడరేషన్ అయినప్పుడు టాలరెన్స్ జీరో అయింది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడి మార్పు ఏపీలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనుకోవచ్చు వచ్చే జగన్మోహన్ రెడ్డిలో ఆహా లేదు కొంత మాట తీరులో కానీ అంటే కొంచెం ఎందుకు ఎక్కడ తేడా కనిపించట్లేదా అంటే ఇప్పుడు చూస్తున్న అసలు ఈ ఆళ్ళ ఎందుకు రాజీనామా చేశారంటే పార్టీ ఆల్రెడీ ఆయన స్పీకర్ ఫార్మేట్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి ఏం తేడాలు ఏమి వస్తున్నాయి ఏం తేడాలు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అక్కడ దాని మీద బ్రహ్మాణం పడుతుంది ఇక్కడ ఈ బోగోని బ్యాచ్ గారిని ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటే ప్రభుత్వం పోయింది ఈ తపేల బ్యాచ్ నాకు అక్కర్లేదు అనుకోండి రెడీ అయిపోయి ఉన్నాడు ఆయన లాస్ట్ అసెంబ్లీ సమావేశాల తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలు రీకలెక్ట్ చేసుకోమా నేను నీకేం చెప్పక్కర్లే పనితీరు బాగోలేదు చాలా మంది నేను మార్చవలసి వస్తుందని చెప్పాడు మర్చిపోతే ఎలాగా నేను ఎప్పటి నుంచి ఎనభై మంది సంగతి చెప్తున్నాను పాల పొంగు చూసి సంతృప్తి పడే మనిషి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అరవై ఏడు డెబ్బై స్థానాలు ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ జగన్మోహన్ రెడ్డిది ఎక్కడంటే తెలుగుదేశం నలభై స్థానాలు జీవితంలో గెలవని స్థానాలు కాంకర్ చేసుకుని ఉన్నాడు ఆయన డెబ్బై స్థానాలు మొదటి స్థాయి దగ్గర దగ్గర అరవై ఏడుకి పరిమితమైన జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క తీరు తర్వాత నూట యాభై ఒకటికి ఎదిగాడు నూట యాభై ఒకటిలో కొత్త
కాంగ్రెస్ <laughs> 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 ఉనికి స్టార్ట్ అయింది అనుకోవాలి ఎంత కదా పది వేలు ఐదు వేలు ప్రభావితం చేయలేని ఉంటాడు ఆ పెట్టి మా ధర్మాన ప్రసాద్ ఉన్నాడు మాటకి టికెట్ లేదు ఈసారి పది వేలు ఓట్లు రావు ఆ పెట్టి కానీ ఈసారి ఎందుకో చూస్తుంటే ఇక్కడ ప్రభావంతో ఒక పది సీట్లు అన్నా గెలవచ్చునేమో ఏపీలు అనేది కూడా బీజేపీని కాంగ్రెస్ అలాది కాదు అదే తప్ప అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే తెలుసుకున్నారేమో కొంత ప్రజలు ఇక్కడ రియలైజ్ అయినట్టు అది వేరే రకంగా రియలైజ్ అయి ఉండొచ్చు కదా రేపు ఇండియా కూటమి ద్వారా మేము ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్తే ఏం చేస్తారు చాలమ్మాస్తారు మీరు ఇంతకు ముందు అదే వాదించారు ఇదే మా దేవుళ్ళు అంటే మంచి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆయన ఇలాగే చెప్తే వెంకయ్య నాయుడు మమ్మల్ని చేసిన మోసానికి ఇవాళ కూడా మేము రేపు ఇండియా కూటమి నుంచి రాహుల్ గాంధీ ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థిగా మేము ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తే అక్కడ హోదా ఇస్తామని చెప్తే ఈ మాట రేపు మన మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ గెలిచుంటే ఒక మూమెంటం ఉంది అనుకోవచ్చు వీళ్ళకి చెప్తున్నాను కదా అక్కడ చూసిన మధ్యప్రదేశ్లో ఆ దిగ్విజయ్ సింగ్ లెటర్ ఉన్నంతకాలం అక్కడ రాజస్థాన్లో గేలాట్ లెటర్ ఉన్నంతకాలం ఇంకా ఆలోచించిన టైం వేస్ట్ అంటున్నా ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా కొత్త పంధాకి కొత్తకి ఇప్పుడు కుడిభుజం లాంటి మనిషి అమ్మ జ్యోతిరాజ్ సింధ్య రాహుల్ గాంధీకి ఆయన కోల్పోవడానికి కూడా వెనక ముందు వాళ్ళ ఏ వీరు కదా ఇద్దరు ఎవరు దిగ్విజయ్ సింగ్ ఉన్నారు కమల్నాథ్ ఆయన కోల్పోయినా వాళ్ళకి ప్రభావం కనబట్టలేదు కానీ ఇవాళ ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేస్లో వాళ్ళ హౌ దే బౌన్స్ బ్యాక్ యా చూసి లేడీ పక్క దిగ్విజయ్ సింగ్ చేత కథ ఎప్పుడూ ఉంటుంది కదా మిషన్లు మిషన్లు మిషన్ అని గోలాడుతుంటే సో అవన్నీ చూసిన తర్వాత నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళు కొంచెం పార్టీకి మళ్ళా కాస్త ఏమంటారు జవసత్వాలు నింపే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ప్రచారం చేయడమో ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ దే ఉంది ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి వైబ్రేషన్స్ అనుకో ఇప్పుడు డీకే శివకుమార్ గారు వచ్చి ఎలా పనిచేశారు ఇక్కడ అలాగే డే రేవంత్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి అక్కడ పనిచేయవలసి వస్తుంది అలాగ్ విత్ ఈస్ ఓన్ బ్యాట్లు ఇన్ తెలంగాణ అంటే ఒకవేళ ఏమైనా వీళ్ళు పెట్టుకుంటారు అలయన్స్ ఏమైనా అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ టీడీపీ అంటే అవకాశం ఎత్తిన పాల్ పోసిన వాళ్ళు అవుతారు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎత్తేసిన మీరు అన్నట్టుగా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీనో ఎయిటీ మెంబర్స్ ఎత్తితే వాళ్ళు అందులో పోయి ఇదంతా చేసి ఒక కాస్త పెట్టుకుంటే ఓటు చీలి అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడుకి మేలు చేసే అవకాశం లాగా ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఉన్న దరిద్రం పక్క దరిద్రానికి దాపరించింది అంటే గ్యారంటీగా మన యాంటీ గమ్మ సైడ్ పక్క పోయింది నాకు నీకు ఇక్కడ ఈ ఎలక్షన్లో కూడా తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా బ్రహ్మాండమైన క్లూ ఇచ్చారు అరవై మందికి టికెట్లు కేసీఆర్ గారు అని అడిగారు ఈయన ఆవేశానికి గురే అరవై మందికి ఆ భోగనిగారు బయటికి పంపించుంటే బయటికి వెళ్ళి డ్యామేజ్ చేస్తారని ఇల్యూషన్లో నేను ఉండిపోయాడు బట్ బయటికి వెళ్ళి డ్యామేజ్ కదా వాళ్ళ ఆల్ రాంకు వస్తాడండి రాజీనామా చేసేది ఏం ఫరక్ పడుతుంది అలా చూడు వంద రోజుల టైం ఉంది ఇంకా ఎలక్షన్స్కి ఇంకా చాలా మంది ఇంకా చాలా మంది ఒక్కొక్కరు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి టికెట్లు రావు అని తెలిసిన వాళ్ళంతా కూడా ఇంకా అంటే ఈ లోగా వీళ్ళు చేసే డ్యామేజ్ ఏముండదు అంటే ఏముంటుంది అలో లక్ష్మణ పార్టీ మీద రఘు కృష్ణ రాజు గారు కూర్చుని ఎత్తి నోరు కొట్టుకుని ఐదు సంవత్సరాలు పెట్టి లబ్బ దిబ్బానికి ఎంత ఏమైంది ఏం ఫరక్ పడింది పార్లమెంట్ సాక్షిగా నిర్మలా సీతారామనే ఒంటి మీద గుడ్డ లేకుండా పంపించింది చెప్పిన అన్ని అబద్ధాలు బాబాయ్ చెప్పింది చెట్ట ఇది అప్పులు చెట్ట అని ఎడమాం పెట్టుకోవాలి అలాగే ఉంటాయి ఇక్కడ ఎవరు సో మరొక వైపు పవన్ కళ్యాణ్ మా ఎవరో సీఎం అభ్యర్థి నిర్ణయిస్తామని చెప్తున్నారు ఏది సీఎం దాకా వచ్చింది పరిస్థితి అంటే కొంపదీసి టీడీపీ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు పుండుకు తెరలేదు బూర్లు అన్న పిల్లవాలి అలాగే మొదటి దెక్కేది ఏమన్నా లేదో నియోజకవర్గం ఇంకేక ముఖ్యమంత్రి నేను నరిరామ్ జోగి గారు కూడా పెద్ద ఆయన బ్రహ్మాండమైన ఉత్తరం రాశారు ఏడ నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంది వాళ్ళకి చెప్తుంది ఏంది మీ ఇద్దరికి అలైన్మెంట్ లేదు నువ్వు వెళ్ళి అధికారం గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఎలాగవుతుంది అని అడిగేది కార్యకర్తలు నిన్ను లీడర్ కింద చూద్దాం అంటున్నారు నువ్వేమో కార్యకర్తల్ని తెలుగుదేశం పార్టీ పక్క చూడమని చెప్తున్నావు సో ఇక్కడ అలైన్మెంట్ సింక్ అయినప్పుడు డీరేల్ బండి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్తాం అండ్ మోర్ ఓవర్ నీకు ఎందుకు తెలుగుదేశం భావజాలు నచ్చిందంటే లోకేషన్కి ప్రసన్నం అయిపోవు ఎట్లా అంటే షార్ట్ కట్ మాత్రం ఎమ్మెల్సీ మినిస్టర్ అయిపో కానీ అదే ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటున్నాను అలా కుదరదు నీకు అలాంటి రెండు చేతుల్లోను ఆర్తపాలం పెట్టి పంపించారు రెండు చేతుల్లోనూ అలాంటిది మళ్ళీ నువ్వు అదే జరుగుతుందని భ్రమించి భావించి ఎందుకు వచ్చిన బాధ అని షార్ట్ కట్ మాత్రంలో తెలుగుదేశాన్ని నమ్ముకుంటే అవతల ఒడ్డు పడతాం అని నీ స్వార్థ
అక్కడ నాన్న నువ్వు ఆవేశపడి నేను సీఎం అన్నా సరే కుదరదు మన ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి వీళ్ళందరూ కలిపి ఎన్నుకుంటే మనం ముఖ్యమంత్రి అవుతాం తప్ప అని అది ఎప్పుడు అది దానికి బుర్ర ఉపయోగించి తెలుగుదేశం మేము పొత్తులు వెళ్తే మాకు పది ఎత్తర ఐదు ఎత్తర లేదా అరవై ఎత్తర ఇవన్నీ లెక్కలు తేలిన తర్వాత గెలిచి మనం ఉద్ధరించి ఊళ్ళు వెళ్ళి అడిగి ముఖ్యమంత్రి అడగలో ఇంకేం అడగలో తర్వాత తెలుసుకుందాం ముందు ఆ విషయం వదిలి ముందు అందరూ కలిపి ఎలక్షన్కి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాడు అవేవి జరిగి సో ఏంటి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ మీద నడుస్తున్న చర్చ ఎటు రూపాంతరం చెందే అవకాశం ఉంది ఎవరికి ప్లస్ ఎవరికి మైనస్ అయ్యే అవకాశం సరే త్రీ సెవెంటీ గల ఆర్టికల్ రద్దు చేశారు కదా కాశ్మీర్ ఎలక్షన్స్ అయ్యే కర్ఫ్యూ సడలించారా చెప్పు ఒకసారి ఇవి ఏమైనా జరిగితే ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ జరిగిపోయింది త్రీ సెవెంటీ ఈ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్లో మనం ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లోనే సగం పనిచేసి చేతికి ఇచ్చిన రకం ఏంటి తొంభై పర్సెంట్ అయింది ఆ లడాక్ని వాళ్ళు యూనియన్ టెరిటరీ చేశారు కదా ఆ లడాక్ నుంచి ఒక ఆయన ఎంపీ ఉన్నారు కదా ఆయన అడుగు ఒకసారి వీలైతే సార్ మీరు రెండు రెండు ఫ్లాగ్ల మీద కంటెస్ట్ చేశారా ఇండియన్ ఫ్లాగ్ మీద కంటెస్ట్ చేశారా రాజ్యాంగంకి బొద్దులే ఇక్కడ ఎంపీ కింద ఎలక్ట్ అయ్యారా లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ బాస్కెట్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు కాకముందు మేము ఎంపీ అయ్యారు అని అడుగు ఒకసారి సమాధానం మనకే జరుగుతుంది ఆడప్పుడు ముఫ్తి మోస్ సైదు కాశ్మీర్ లోయలో కాబట్టి గెలిచేసి తర్వాత ఏమైంది ఎందుకు ఎలక్షన్స్ పెట్టలేకపోతున్నారు త్రీ సెవెంటీ రద్దు అయిపోతే ఎక్కడ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిస్తున్నారమ్మా ఇప్పటి దానికి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని చొరబడదలతో యుద్ధాలు ఇవన్నీ ఇవే దట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్లు కాంగ్రెస్ అయినా కూడా ఎన్నో జరిగాయి వీళ్ళు సినిమాలు తీసుకోవడానికి కూటమిలో సరదా పడతాడు కాబట్టి ఆ సినిమా ఏదో సర్జికల్ స్ట్రైక్ అని అడగడు ప్రతిసారి ఎలక్షన్ల ముందు మన సైనికులు మనం కోల్పోవడమే తప్ప ఎప్పుడైనా ఒక పని కూర్చొని పని చేసి సో ఈ ఐదు రాష్ట్రాల లక్షణ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళది ఫ్రెష్గా కూటమి సమావేశం ఉంది సో కొంత విభేదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక మూడే చేజ్ మొత్తం పోయింది కదా ఒక మన తెలంగాణ తప్ప సో ఈ నేపథ్యంలో ఎట్లా ఉండబోతుంది అంటే కూటమి పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అందులో వీళ్ళ పాత్ర ఏమేముంటుంది మొత్తం పని బర్స్ట్ డౌట్ కదా వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద ఐఎన్డిఏ కూటమి వాట్ యూ హన్ అన్నది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేసింది ఆవిడ సో ఇట్స్ ఆబ్వియస్ వెన్ యూఆర్ ఫైటింగ్ ఇన్ అ బ్యాటిల్ విత్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఉంటుంది ఐ సార్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ లో వీళ్ళ పాత్ర ఏముండబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అమ్మేస్టా ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అలైన్మెంట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ బట్ ఎలక్షన్స్ ముందు చాలా ఈక్వేషన్స్ ప్లే చేయాలి రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రతో ఒక దగ్గర నూట యాభై రెండు వందల స్థానాలు ప్రభావితం చేశాడు ఆయన ఈ ప్రభావితం చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ది నీడ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ విత్ బ్యార్ మినిమం ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ లో మినిమం గెలవగలగాలి అక్కడే ముక్కుతో మూలుగుతో గెలుస్తున్నది కాంగ్రెస్ పక్కన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ కూడా వదులుకుంది కదా అసలు కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో అదాని ప్లేడ్ వైటల్ రోల్ చాలా డిఫరెంట్ గేమ్ కొట్టాడు దానికి బీజేపీ నేను కూడా చెప్తున్నాను అమ్మ ఇవాళ ద వే దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద పవర్ అన్న దగ్గర వాళ్ళ ఈక్వేషన్స్కి వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర సొల్యూషన్స్ లేవు వీళ్ళ పనితీరు వాళ్ళ పనితీరు నక్కకి నాగలోకం ఉన్న తేడా ఉంది అది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో కాంగ్రెస్ రిలైజ్ అయ్యేదాక ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్కి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో విపరీత శ్రేణులు ఉన్నాయి వాటిని సమాయత్తం చేయడానికి ఒక టాప్ టాల్ లీడర్షిప్ డైమెన్షన్స్ కావాలి రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు లేదా ప్రియాంక గాంధీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి అధ్యక్షుల పదవుల్ని తీసుకొని ఇవాళ మల్లికార్జున ఖర్గే గారికి అప్పు చెప్పారు వీళ్ళు ఏదో పక్కన వేసి నడుస్తుంది నడిపేస్తున్నారు అన్నది యాక్సెప్టెన్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది సో క్యాడర్ని ప్రభావితం చేయాలంటే గాంధీ ఫ్యామిలీ కావాలి క్యాడర్ ఎలా అయిన వాళ్ళంటే గాంధీ ఫ్యామిలీ కావాలి మళ్ళీ దానికి వాళ్ళు ఎక్స్క్యూజెస్ తీసుకుని వాళ్ళు ఏదో చిన్న ప్రచారకర్తల్లో పనిచేస్తున్నాం రేపొద్దున్న అన్న దగ్గర ఇట్ రియలీ 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 మేక్స్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు పవర్లో ఉండి లేరు వాళ్ళు ఎప్పుడు గాంధీ ఫ్యామిలీలో రాజీవ్ గాంధీ గారి తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి పవర్లోనే లేరు ఎవరు ఆవిడ ఏదో అధ్యక్షురాలు ఉంది ఏసీసీ అధ్యక్షురాలు ఆబ్లిగేషన్ మీద తప్ప ఏ రోజు కూడా కాంకర్ చేసేది ఉదంతాలు లేవు కాంకర్ చేయాలంటే వాళ్ళ పదవుల్లో ఉండి చేయగలరు తెలుసో తెలియక ఈ లోకేష్ లాంటి వాడికే పదవి ఇచ్చినప్పుడు ఆ రాహుల్ గాంధీ గారికి ఎందుకు పదవి ఇవ్వలేదని వాళ్ళు కాలు ఎవరు ప్రక్షాళించుకోకూడదు కథాక్షేత్రంలో ఒక్కసారి ఆ ఒక పవర్తో కనుక గేమ్ చేస్తే కాంగ్రెస్ విల్ ఆల్వేస్ మేక్ సంథింగ్ 